Concluyó un lunes más de intensa actividad dentro de la Liga MX Femenil y los equipos, bueno, siguen aferrándose por ese séptimo u octavo lugar de la tabla general. Otros, desgraciadamente, para su causa, bueno, siguen eh, con malos resultados y quedando prácticamente fuera del de certamen. Uno de ellos es Toluca, que bueno, se vio sorprendido por el León y la fiera le pegó 3 a 0 esto en la cancha del estadio Nemesio Díez, quedó sentenciada la eliminación del conjunto comandado por José Alberto Cuate. A las 7 de la tarde hubo un par de partidos. Tigres, aunque batalló un poco más de la cuenta, nuevamente ganaron y lo hicieron ante Pumas 2 a 1. Esto en la cancha del estadio universitario. Stephanie Mayor fue fundamental para este resultado, además del ingreso de María Sánchez. En el estadio Hidalgo, Pachuca se sigue aferrando a la posibilidad de una clasificación y venció 4 por 0 a Santos, que se quedó lejos de ser esa versión que hemos visto a lo largo de la competencia. Y bueno, una mala tarde, la buena noticia para las guerreras que esto ocurre en fase regular y no en una liguilla donde te puede costar la competencia. Cholos sigue alzando la mano y bueno, le pegó una goleada de 5 por 0 a Mazatlán. Donde, bueno, destacó Renae Cuellar con un hat-trick perfecto. La mejor jugadora de Tijuana en conjunto con Angelina Hicks hicieron pedazos a la saga de las cañoneras. Finalmente, Puebla venció a Bravas, que sigue de capa caída en una crisis tremenda. 2 a 1, esto en la frontera. Y así finalizó una fecha más de la Liga MX Femenil. Habrá fecha FIFA en la varonil, pero en la femenil hay una actividad intensa para este fin de semana. Y aprovecharán precisamente viernes, sobre todo sábado, que bueno, pueden tener partidos y habrá una cartelera muy pero muy importante. Te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de 11 y por supuesto 11diario.com para más información.